大家好，这里是聊聊吧。每年的三大流星雨之一，英仙座流星雨又准备来报道了。今年英仙座流星雨的状况是如何呢？如果有在关心天文的人都会了解到，其实每一年都有三大流星雨：一月的象限一座流星雨，八月的英仙座，跟十二月的双子座。这三个星座流星雨在每年都会准时在天空出现。其实每一年的阴线座流星雨会不太一样。还记得去年阴线座流星雨的状况就还不错。去年的状况就是整夜都没有月亮。去年的我前往了阿里山去看阴线座流星雨，虽然是夏季，不过我还记得阿里山上是非常寒冷的。我还记得我停在阿里山的门口附近的停车场，在那里看了一个晚上的阴线座流星雨，也拍了一些流星雨的照片。去年的流星雨，我记得是一个很不错的状况，一个晚上应该有看到一百颗以上流星。那今年的流星雨的状况是如何呢？我们来聊聊吧。首先，我们先来聊一下为什么每一年的状况会不太一样呢？其实每一年的流星的数量都差不多。例如，英仙座流星雨在近几年大概就是在一百颗到一百五十颗左右的大小。不过，在每年的观测上，都会因为月亮的关系而有所不同。俗话说得好，“月明星稀”，因为月亮亮了，所以星星就暗了。所以由这个词，我们也可以知道，当月亮出来的时候，星星就不会明亮了。当星星不会明亮的状况下，流星也会相对于比较暗。而今年的状况呢？今年的状况，流星雨大概会出现在2021年的8月13号的清晨。流星雨的最大值的数量大概在每小时一百一十颗左右。以目前的估计，大概是在八月十三号的凌晨的三点到四点的时候会达到最大值。如果大家那时候还醒的，你有机会看看天空，就有可能看到比较多的流星。不过大家应该有个基本的概念吧？流星雨其实是一段的小时间，不是只有当天才有。其实，在八月十三号的前几天跟后几天。都有可能产生流星。那时候，如果你在户外或者是在山上，你就可以看着天空。相对那几天，流星我会比较多一点点。这些流星都有可能来自于阴仙座，也是属于阴仙座流星雨的一部分。不过，依照今年的估计，每小时大概是110颗左右，所以今年的数量跟往年差不多。那今年的月亮的状况呢？其实还不错。今年二零二一年的八月十二号的时候，刚好是农历的初五，当天应该是一个月牙湾的月亮，而月牙湾月亮表示它亮度并不是很亮，并且它月亮出来的时间是上弦月，所以它出现的时间是早上的八点四十三分。当月亮落到地平面以下的时候，是晚上的九点十一分，也就是说刚入夜没多久，月亮就落到地平面以下了。所以，当流星雨出现的时候，就不太会受到月亮的影响。所以，今年的月况又是一个很适合看流星雨的状况。不过，还是有许多变数。最大的变数还是天气。最近的天气其实不是那么稳定。如果你有机会去高山的话，相对的天气可能会比较稳定一些些。高山有一个比较好的优点，光害比较少，大气透明度比较高，这个都是看星星的良好条件之一。如果你有空，可以看看夜晚的天空，你就有可能看到美好的流星雨。当然，如果你想要知道更多的资讯的话，你可以到说明的地方，我会放入相关的连接，你可以连过去看看。感谢你的收看，我们下次见。当然，如果你有任何的心得，欢迎你留言。我们下次见，拜拜。